ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ವಿತ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಂಜು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕುಸಲ್ದಾರ ಸಂತನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸೊ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ನಟರು ಸೊ ಇವರು ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬೀರುವುದಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋಣ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕುರಿತು ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಈಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವು ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ನಾನೊಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಾನು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈಗ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ತಪ್ಪಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹಿರಿಯವರು ಹಾಕಿದಂಥ ಅಡಿಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆದರೆ ಸುಲಭ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಆಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸುಲಭ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ರೀಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಚ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದು ಈಗ ಅವರ ಅಡಿಪಾಯದಿಂದ ನಾವೀಗ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕೆಎನ್ ಟೇಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ದಂಡಗೇರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸುಲಿನ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಆ ಟೈಮ್ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಅದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಗ ಎರಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ಥಿಯೇಟರ್ ಈಗ ಆದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಸುಲಭ ನಾವು ಅವರ ಅಡಿಪಾಯದ ಅವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಜನರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅವರೇ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಆಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ನಾವು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ನಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೌದು ಅದು ನಮಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗು ಫೈಟು ಡ್ಯಾನ್ಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ವೇಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂದು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಆದ ಕಾರಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವವರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸುವವರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಕತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇದ್ದವರು ಡ್ರಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಅದು ಆಗೋದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಕ್ತಾರಂತ ಅವರು ನಿಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗಜಿಬಿಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಅದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಫಾರ್
ಅವಸರ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಲಿ ಕಲ್ತವರು ಬೇಕು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಈಗ ಜನರು ಮೂರ್ಖರಲ್ಲ ಅವರಿದ್ದರೆ ಇವರಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡುವವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರಿದ್ದರೆ ಇವರಿದ್ದರೆ ನಮಗೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಹಾಲಾಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇವರಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಓದೋದು ಮಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನಮಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ ಸೋಲದಾಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪರಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಪರಭಾಷೆಯ ಹಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರಭಾಷೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದೊಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಚೂರು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡಿ 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 ಒಂದು ಏನಾದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಟಫ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದರೆ ಜನರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪರಭಾಷೆದು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ತುಸುರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತದು ರಿಕವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದರು ಯಾವ ಫೈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಬೆನರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದರು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತದೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅಥವಾ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಒಬ್ಬರು ನಾವು ನಮ್ಮದು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ನೋಡೋದಂತಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಮನೋರಂಜನೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ನವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮವರು ಹಿಂದೂ ಮಾತಾಡೋದು ಹಿಂದೂ ಜಾತಿಯವರು ಆದರೆ ಅವರು ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಖುಷಿ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕುಡ್ಲ ಕೆಫೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನಲ್ವತ್ತ ನಲವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕೆಫೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೂವಿ ಅದು ಅದು ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅದು ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಶ್ವತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ತುಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಅವರು ಡ್ರಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಕಾಮಿಡಿ ಬೇಕು ಅದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತ ತ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಮೇಣ
ಯಾರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಯಾರೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವರು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರೆ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೊಸತು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಭವ ತೆಗೆದಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂತೋಷವೇ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಟಿಯರಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತುಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ನಟನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಟಿಸಿದಾರ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ದುಡ್ದವರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ದುಡಿಯೋದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಯಾರು ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋದವರು ಮಂಗಳೂರು ಬಾ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ದಿಗಂತ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಬಂದ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಏನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಭಿನಯ ಇದ್ದರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಭಾವನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಳು ತುಳು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಾದ ನಾವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಷಕ ನಟ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಂದರು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿರಿಯನ್ಸ ಅಲ್ಲ ಅದರೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೈಗ ಭಾರತಿಯವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದರು ರೋಹಿತ್ ಶೋ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ದಿಗ್ಗಜರು ಇವರು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದರು ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮದು ತುಳು ತುಳು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಕಲಾವಿದನ ಬೇಕಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ಈ ಕಲಾವಿದ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೂಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಜನರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನವೀನ್ ಪಡೀಲು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಂಕರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದರೆ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ ಲೆಕ್ಕ ಗಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕರಾವಳಿ ಜನ ಕರಾವಳಿ ಜನರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ
ಹಾಸ್ಯದ ವಸ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲು ಎಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಹೇಗುಂಟು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಈಚೆ ಬ್ರಹ್ಮೋರ ಕಳೆದ ನಂತರ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅದನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹಾಸ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇವರು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರೊಂದು ಹೇಳೋ ಶೈಲಿ ಅದೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಮಾರಾಯರಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಈ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಆಸೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದು ಈಗ ಮಜೋಟಾಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಗುಂಡು ಮಾಮನ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಸುಜನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಅದಂದ್ರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಆಸೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದ ನಂತರ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತ್ತಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಆಸೆನೆ ಈಗಾಗೆ ಹುಬ್ಳಿ ಕನ್ನಡವರು ಬೇರೆ ರೀತಿದೆ ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ನಮಗೂ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅದು ಪಂಚೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರದ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಜನರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡುವುದಂತಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಮಳಂಸ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರೋಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ತಮಿಳ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಮಿಳ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತುಳು ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ತುಳು ಬೇರೆ ಉಡುಪಿ ತುಳು ಬೇರೆ ಎಬ್ರಿ ಆಚೆ ತುಳು ಬೇರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಆಚೆ ತುಳು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರವರ ಅದು ಮನೆದು ಗುಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಅವರವರ ತಾಯಿ ಮನೆತನದ ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವೇ ಹಾಸ್ಯ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಜನರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾವು ಭಾಷೆ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಸೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರೆಗಾವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸೊ ಉಳಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಈ ಚಿತ್ರಕತೆ ತುಂಬ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಂಸಾರದ ಚಿರಿಪಿರಿ ಒಂದು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾದ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅವರು ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಭಾಷೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಚೆಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಡೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ನಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರು ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ
ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪಾತ್ರವು ಇದು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಕತೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನದೊಂದು ಅದೇ ಮೊದಲು ಕತೆ ಕೇಳೋದು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಫ್ಟ್ಗೆ ಒಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ಅದ ನಂತರ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಮ್ಮದು ಹಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಂತ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವ ಏನೇ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾ ಪಾತ್ರ ಹೋಗೋ ಫ್ಲೋ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕತೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಅಭಿನಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತದೆ ರಂಗ ಒಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಬಂದಂಥ ಕಲಾವಿದ ಜನರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೀತಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುವಾಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗದವಂಥ ಕಲಾವಿದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಬರೆದು ಬರೆದಾಕೋದು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕತೆ ಹೇಳಿದನ್ನು ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿ ಇವ ನೋಡದೆ ಇವ ನೋಟ್ರಾಸಿ ಬರೆದಾಕೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೆ ಒಡೆತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಈಗ ಭಾಷೆ ಉಳಿ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲಸ್ ತೋರಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೀತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರರಂಗಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮದು ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜನರು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಥ ಕಲಾವಿದನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇದು ಫೇಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅದು ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದು ಅದು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಓಡಿದರೆ ಲಾಭ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಟಿ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ನಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಅದು ಜನರು ಪಿಕಪ್ ಆಗೋದೇ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರದ ಎರಡು ವಾರದ ನಂತರ ಆಗ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಅದರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟಾಕಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಕಿಸ್ ಚಿತ್ರರಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಕಿಸ್ನವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ 